विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री टिटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आठ एप्रिलची स्ट्रॅटजी मी तुम्हाला देतो आहे मग फिजिक्सचा आपण एक ग्रुप टेस्ट घेणार आहे केमिस्ट्रीचा एक टॉपिक मी लिहिलेला आहे आणि मॅथ्सचा एक टॉपिक लिहिलेला आहे त्याच्यावर आपण डिटेलमध्ये डिस्कशन करूया पण त्याच्यापेक्षाही महत्त्वाचं आणखीन एक महत्त्वाचा पॉईंट की ज्याच्यावर आपण डिस्कशन करणार आहे परवा दिवशी मी एक व्हिडिओ टाकला होता की त्यात मी थोडंसं मोटिवेशन तुम्हाला मिळावं म्हणून बरेचसे पॉईंट्स डिस्कस केले होते आणि आजच्या स्ट्रॅटजीमध्ये पण मी काय करतो आहे की एक पॉईंट आपण डिस्कस करूया की जास्त वेळ अभ्यासाला कसं बसवायचं किंवा आपला अभ्यासाचा स्टॅमिना कसा वाढवता येईल सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक तर आपलं डिटर्मिनेशन पाहिजे आवड पाहिजे आपण जबरदस्तीने तुम्हाला कोणी अभ्यासाला बसवलं म्हटलं कर पाच तर अभ्यास तर कधीच होणार नाही आहे एक तर आवड निर्माण करा तुमचं एक टार्गेट पाहिजे मला काहीतरी करायचं आहे त्यासाठी अभ्यास करावा लागणार आहे पण आता हाऊ टू स्टडी फॉर लॉंग अर्स म्हणजे जास्त वेळ अभ्यास कसा करायचा ह्याच्या काही पॉईंट्स मी तुम्हाला हेंट सांगेन बघा तुम्हाला जमत आहे का फर्स्ट मी लिहिलं आहे मेडिटेशन आता याच्यावरती एक सेपरेट व्हिडिओ आपला होणार आहे बरं का लक्षात घ्या पण इथं मी दोन मिनटात डिस्कस करतो मेडिटेशन म्हणजे फारसं अवघड काही नाही आहे इथं आपल्याला डोळे बंद करायचे आहेत ओके थोडा वेळ डोळे बंद करायचे आहेत श्वास घ्यायचा आहे आणि श्वास हळू सोडायचा आहे अरे बाळांनो हे जे श्वास आहे ना हेच मेडिटेशन आहे लक्षात घ्या जोपर्यंत आपला श्वास आहे तोपर्यंत आपण आपण आहे बरोबर ना श्वास थांबला की आपण पण थांबलो म्हणजे मुद्दा काय बघा डोळे मिटा ओके ती मुद्रा अशी घ्या ठीक आहे डोळे मिटा श्वास घ्या आणि हळूहळू दुसऱ्या सगळ्या गोष्टींचा विचार बंद करा बरं हे मेडिटेशन किती वेळ करायचं आहे हार्डली पाच मिनिट खूप झालं मग एकदा काही सुरुवातीचं पाच मिनिटाचं मेडिटेशन केलं आपण की खरोखर कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज होणार आहे बरं नेक्स्ट मी काय लिहिलंय बघा शॉर्ट ब्रेक आता हा कधी घ्यायचा आपण सलग तर पाच मिनिट पाच तास बसू शकत नाही मी मागच्या व्हिडिओमध्ये एकदा बोललोय तेच रिपीट करतो की पंचावन्न मिनटं झाली ना पाच मिनटाचा ब्रेक घ्या पाच मिनटाचा ब्रेक घ्या पाच ते दहा मिनटाचा ब्रेक घ्या पण त्यातच अजून एक पॉईंट एक्सप्लेन करतोय मी की तुम्हाला इथं सोशल मीडिया अवॉइड करायचं आहे ते फेसबुक इंस्टाग्राम व्हॉट्सअप वगैरे काही नको आहे समजून घ्या शॉर्ट ब्रेक तुमच्या लक्षात आलेला आहे ओके okay, आता बघा इथं लिहिलंय मी लाईट एक्झरसाईज म्हणजे बघा सकाळी पहाटे उठून करा नाही तर संध्याकाळी एक थोडा तरी लाईट एक्झरसाईज घरी कराच आता जिमला जाता येत नाही आहे लाईटली योगासन करा सूर्यनमस्कार करा एक्झरसाईज मस्ट आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं वॉटर हो बघा एक्झाम वेळेस तुम्ही बोर्डच्या वेळेस ना रात्री झोप आल्यानंतर तुम्ही चहा घेतला असणार आहे कॉफी घेत असणार आहे लक्षात घ्या म्हणजे असले ड्रिंक्स तुम्ही नक्कीच घेतले असणार आहेत पण त्याच्यापेक्षाही महत्वाचं आहे पाणी अभ्यास करताना जर तुम्ही पाण्याकडं दुर्लक्ष केलं पाणी योग्य प्रमाणात घेतलं नाही तर बरेचसे त्रास तुम्हाला होतात लक्षात घेऊ मी बघितलं बऱ्याच लोकांना किडनी स्टोनचा आजार असतो रिझन काय कमी पाणी पितात आणि जे रूम घेऊन राहणारी मुलं आहेत ना आता तर ठीक आहे प्रत्येक जण आपल्याकडे घरी गेला आहे पण जे रूम घेऊन हॉस्टेलवर राहणारी मुलं असतात ना मी तर ऑब्झर्व केलं त्यामुळे एकच पाण्याची बॉटल असते एक लिटरची आणि तेवढंच दिवसभर पित असतात लक्षात घ्या नाही पाणी खूप पिलं पाहिजे वाटल्यास मी म्हणतो तुम्ही अलार्म लावा मोबाईलमध्ये तुमच्या ठीक आहे आणि अर्ध्या अर्ध्या तासाला एक एक ग्लास पाणी पिलं तरी काय हरकत नाही ओके आता हे अवॉइड सोशल मीडिया हे कशासाठी सांगतो तुम्हाला मी कारण तुम्ही जर ठीक आहे फेसबुक किंवा व्हॉट्सअप आजकाल तुम्ही काही ओपन करा की तुम्हाला थोड्याशा निगेटिव्हच न्यूज ऐकायला मिळतील लक्षात घ्या की ह्याने असं केलं त्यांनी तसं केलं ह्याने असं केल्यामुळं करोना वाढला ह्यानं तसं केल्यामुळं करोना इन्क्रीज झाला किंवा एकमेकाला ब्लेम करताना तुम्हाला दिसतील लोक आणि त्यामुळं आपण थोडं का होईना डिस्टर्ब होतो त्यामुळे ते नको आहे मग विद्यार्थी मित्रांनो हाऊ टू स्टडी फॉर लॉंग अर्स म्हणजे कळायला का तुम्हाला सलग चार पाच तास बसायचं असेल ना तर शॉर्ट ब्रेक गरजेचे आहेत सुरुवातीलाच मेडिटेशन करायचं आहे प्रत्येक ब्रेक नंतर मेडिटेशन करत बसू नका त्याची काहीच गरज नाही आहे लक्षात घ्या पण मन शांत होत आहे ना कॉन्सन्ट्रेशन खरोखर इन्क्रीज होत आहे पाणी खूप इम्पॉर्टंट आहे एक्झरसाईज आता कसं आहे काही जण कधी करतच नाहीत एक्झरसाईज लक्षात घ्या मग त्यांनी अगदी थोडंफार जरी एक्झरसाईज केला तरी बास होईल पण एक्झरसाईज करा मग तुम्हाला हा पॉईंट तर लक्षात आला चला आपण आता आजची स्ट्रॅटजी डिस्कस करूया विद्यार्थी मित्रांनो आता मी तुम्हाला ना ग्रुप टेस्ट जी देणार आहे ना फिजिक्सची ग्रुप टेस्ट देणार आहे चार टॉपिक आहेत त्याच्यात वेव्ह मोशन आणि स्टेशनरी वेव्ह आता ह्या दोघांना मी कंबाईन थोडंसं बाजूला ठेवतो का माहिती आहे का की वेव्ह मोशन आणि स्टेशनरी वेव्ह त्याच्यावरती चार ते पाच क्वेश्चन असण्याची शक्यता आहे चार क्वेश्चन तरी कंपल्सरी समजून जावा ठीक आहे त्यामुळे हे दोन तुम्हाला करायचे आहेत 
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हे टॉपिक ऑलमोस्ट अपन सगे घर बर का मैं तुम्हें चैनल पर सर्च करा कि मैं खाली लिंक डिस्क्रिप्शन में देन मजे तुम्हें टेस्ट अगोदर हम स्टडी करा और इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स यहाँ वीडियो मैं आत्ता तीन चार दिवसपूर्वी अपलोड के लिए विद्यार्थी मित्रों ग्रुप टेस्ट हे पन्ना मार्का है ओके फिजिक्स है एक तास वे घया तुम्हें लक्षा घया एक तास वे घया ठीक है आता केमिस्ट्री केमिस्ट्री मे मोस्ट इम्पॉर्टंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मे तुम्हारा का बगा सगत महत्व संगू का तुम्हारा मी नीट की एग्जाम घया नहीं तो जेई घया नहीं तो सी ई टी घया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूजेस वरती क्वेश्चन हमखास आए बर हे यूजेस को पेज वर है लास्ट पेज वरती पुस्तकाच नहीं टॉपिक लास्ट पेज लक्षा गया एक एम सी क्यू हमखास है सीस प्लैटीन कैंसर ट्रीटमेंट सा यूज करता बग सौ तुम्हारा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मे का कराए ब एक तर तो पॉइंट यूजेस लिगैंड्स है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सुधा विचार ले वैलेंस बॉन्ड थेरी आता वैलेंस बॉन्ड थेरी ना तीन मार्का थेरी मे प्रश्न आतो एक्सप्लेन वगैरह से ठीक है जॉमेट्री वगैरह पे तुम्हारा का करते हैं तो एन आई सी ओ ओ फोर निकेल टेट्रा कार्बोनेल मत तो डायमैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक है का फेरोमैग्नेटिक है विचार कि जॉमैट्री विचार म डिटेल रीडिंग पाजे दूसरी गोष टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा तेज जॉमेट्री ओख आई पाजे ये ही महत्वाच् है लिगैंड क्लासिफिकेशन पर तुम्हारा अं विचार विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट एंड लिगैंड पुनः वर्नर्स थेरी म प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस मत विद्या मित्रों करा का मी तुम्हाला काय करतो की ह्याची एक पी डी एफ फाईल शेअर करतो डिस्क्रिप्शनमध्ये की ऑल त्यात खूप क्वेश्चन्स मी सिलेक्ट करतो की जेणेकरून आणि मी ऑर्डरनं सिलेक्ट करण्याचा प्रयत्न करेन म्हणजे काय की पहिला क्वेश्चन तुम्हाला टॉपिकच्या शेवटी सॉरी सुरुवातीलाच मिळेल लक्षात घ्या जेणेकरून क्वेश्चन वाचा आणि ते पुस्तकात हुडका म्हणजे तुम्हाला रिडिंग करायला पण छान वाटेल आलं का लक्षात तुमच्या कारण बऱ्याच वेळा काय होतं की रिडिंग करताना आपण वाचतो पण हा प्रश्न येऊ शकेल सी डी असं बऱ्याच जणांना म्हणजे काय बघा जे हुशार मुलं आहेत त्यांना ते जमतं पण जे ॲव्हरेज लेवलची मुलं आहेत ना त्यांनी मी सांगितल्याप्रमाणे करा क्वेश्चन वाचा त्याचं पुस्तकात उत्तर होडका अंडरलाईन करून ठेवा नेक्स्ट टाईम रिव्हिजनला ते रिडिंग करा म्हणजे तुम्हाला ते छान होईल आता उरलेला मॅथ्सचा टॉपिक आहे मॅट्रायसिस त्याच्याबद्दल आपण आता डिस्कशन करूया आता मैथ्सा जो टॉपिक है ना मैट्राइसिस दोन क्वेश्चन कंपलसरी है मार्क्स कि चार विद्यार्थी मित्रों आतापर्यत मैं तुम्हारा का संगत आलो है कि मैथ्स मन कि ओनली टेक्स्ट बुक बरबर है टेक्स्ट बुक बाहर से का ही ये नहीं ऑलमोस्ट नाइंटी पर्सेंट नाइंटी फाइव पर्सेंट क्वेश्चन बरबर है पट इत मैं तुम्हारा एकदम उलट संग मैट्राइसिस कराए ना तुम्हारा शॉर्टकट शिवाय पर नहीं है मजे ऐट जॉइंट ऑफ ए चा डिटर्मिनेंट त्याचा शॉर्टकट आहे की डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू एन मायनस वन मग ए इन टू ॲट जॉईंट ऑफ ए त्याचा फॉर्म्युला वेगळा आहे ॲट जॉईंट इन टू ॲट जॉईंट ऑफ ए त्याचा फॉर्म्युला वेगळा आहे ए इन्वर्स काढण्याचे पण शॉर्टकट्स आहेत बघा विद्यार्थी मित्रांनो माझ्याकडे दिनेश पब्लिकेशनचं बुक आहे नवनीत आहे टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक आहे आणि मी तुम्हाला सांगू का तिन्हीमध्ये शॉर्टकट्स छान दिले आहेत इवन प्रज्ञा पी एल पी एन पब्लिक प्रज्ञा पब्लिकेशन लातूर त्यांचं बुक पण बेस्ट आहे पण कॉमन असे शॉर्टकट्स आहेत मग उद्या मी याच्यावरती व्हिडिओ तयार करेन ओके आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की शॉर्टकट शिवाय मॅट्रायसेसकडे जाऊ नका कारण तुम्ही जर ट्रॅडिशनल वे न सोडवायचा प्रयत्न केला ए इन्व्हर्स तो खूप वेळ लागेल मग मी तुम्हाला उद्याच्या लेक्चरमध्ये ठीक आहे म्हणजे कदाचित आजच अपलोड होईल व्हिडिओ ते किंवा उद्या होईल म्हणून आपण तुम्हाला मी हे शॉर्टकट्स देईन पण क्वेश्चन्स किती आहेत दोन आणि मी आज हे क्लासमध्ये शिकवलं आहे मुलांना दोन क्वेश्चन्स आम्ही ऑब्झर्व केले टू थाउजंड सिक्स्टीन सेवन्टीन एटीन आणि नाईन्टीनचे तीन पेपर दोन्हीचे दोन्ही क्वेश्चन्स खूप इझी असतात पण शॉर्टकट असेल तर म्हणजे काय बघा की तर एक क्वेश्चन असा आहे की बी इन्व्हर्स ए इन्व्हर्सचा परत इन्व्हर्स आता नॉर्मल मेथड सोडवायचं म्हणलं तुम्ही हे हे काढून त्याचा प्रॉडक्ट करून इन्व्हर्स थोडंच करणार आहे ह्याचं शॉर्टकट आहे इन टू ए बी ओके मग ज्या ज्याला शॉर्टकट माहिती आहे त्याचा पटकन जमेल ना मग विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या लक्षात आलंय का बघा की मॅट्रायसेससाठी मी टोटली उलट तुम्हाला सांगितलंय की आपण शॉर्टकट युज करणार आहे बर अजून एक व्हिडिओ आहे एरिया ऑफ कव ॲप्लिकेशन ऑफ इंटिग्रेशन एरिया अंडर कव म्हणून आपण त्याचे पण शॉर्टकट्स दिलेत मी ते तुम्हाला करायचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा गेले दोन दिवस लक्षात घ्या दोन दिवस मीच सोशल मीडिया म्हणण्यापेक्षा फोनपासूनच दूर होतो 
भरपूर मुलांचे फोन आले होते मी कोणाचाच फोन रिसीव केला नाही आहे त्याच्याबद्दल मला माफ करा अगदी माझ्या मित्रांचे फोन माझ्या बहिणीचे फोन असू देत मी कोणाचाच फोन रिसीव केला नाही अक्षरशः काल एक दोन दिवस म्हणजे मी काल व्हिडिओ पण जास्त अपलोड काही अपलोड पण केलेला नव्हता मग थोडंसं मी कंटाळलं होतं म्हणूया किंवा थकून गेलो होतो म्हणूया आपण मग त्याच्याबद्दल माफ करा काय होतं प्रत्येक सबस्क्रायबरशी बोलायची माझी पण इच्छा आहे पण काय होतं कंटाळलं असलं की नको वाटतं आणि फोनपासून मी दूर राहतो सुरुवातीपासून मी कधी फोन जास्त यूज केलाच नाही इवन तुम्हाला सांगू का मी मला ते वापरायला पण परफेक्ट जमत नाही आहे मग ठीक आहे म्हणजे मी फोन उचलला नाही मग नाराज होऊ नका माझी तुम्हाला विनंती आहे बऱ्यापैकी ना ठराविक मुलं करतात मला फोन त्यांचे फोन मी रिसीव्ह सुद्धा करतो पण माझी इच्छा काय माहित आहे का की व्हॉट्सअपवर सुद्धा काय होतं की मेसेजेस असतात पण मी तुम्हाला गेल्यावेळेस पण सांगितलं मला जर एखादा मेसेज योग्य वाटला डाऊट्स असा वाटला तर मी नक्की त्याला रिप्लाय करण्याचा प्रयत्न करतोय पण मला जर भीती वाटते माझा अभ्यास होत नाही आहे काय करू अशांना मी जास्त रिप्लाय देत नाही मग नाराज माझ्यावर होऊ नका कारण तुमचं प्रेम असंच असू दे माझ्यावर ही विनंतीच आहे म्हणूया आपण मग करा अभ्यास समझुन घया मैं रोज तुम्हारा थोड़स इन्करेज करना का गोषी संगत जाइन पी लास्ट लेक्चर अपन बोलो है हा महत्वा पॉइंट है मेडिटेशन कड़े वड़ा तुम्हें वया सदतीसाव्या अड़तीसाव्या वर्षी मैं मिला तुम्हारा अगर तरुण वया जर मिला तो तुम्हारसारखे भाग्यवान तुम्हें ठीक है मित्रों करा अभ्यास बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद